Don't Look Up ini adalah sebuah filem satira komedi yang uh... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera Hai, kembali lagi ke Zavlog So hari ini kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Netflix Iaitu Don't Look Up Sebuah filem yang dilakonkan oleh Leonardo DiCaprio dan juga Jennifer Lawrence uh, Ini merupakan filem yang di-highlightkan oleh Netflix uh, Since tahun lepas lagi Yang diorang promo setiap minggu akan keluar satu filem di Netflix okay? Termasuklah Red Notice, White Tiger semualah But Basically filem Don't Look Up ini adalah sebuah filem satira komedi yang uh, Menganjing pelbagai pihak okay, Cerita dia sebenarnya mengisahkan tentang dua orang saintis ni uh, Seorang profesor dan juga seorang kandidat uh, PhD Uh, terjumpa satu komet ni yang menuju ke bumi yang boleh me- menghancurkan bumi uh, okay. tapi dia ada tempoh lah dalam lebih kurang 5 ke 6 bulan macam tu dia dapat ta- dia durasi uh, perjalanan komet tu ke bumi lebih kurang dalam 5 ke 6 bulan so mereka berdua ini cuba meyakinkan the government, the whole world that the comet is coming But at the same time dengan press tour semua tu nak bagi tahu semua orang tentang benda tu dan plan macam mana nak nak apa contingency plan untuk benda ni semua banyak perkara-perkara pukimak berlaku. <laughs> benda pukimak ni memang kau akan tengok filem ni kau akan rasa macam hmm babi betul lah. <laughs> okay, basically filem ni uh, it was one of the films yang I was not expecting it to be good sebab waktu dia promosi dekat teaser 2021 punya films Uh, kita hanya dapat lihat uh, Leonardo DiCaprio dan juga Jennifer Lawrence saja. We don't have any idea Don't Look Up ni cerita tentang apa kan Sehinggalah minggu lepas Zaf tengok dekat Twitter Bersepah orang memberikan rating yang sangat tinggi Dekat filem ni So Macam Zaf Zaf macam Zaf bukanlah tak percaya 100% Cuma kadang-kadang tu Zaf tahu ada kewujudan paid review semua kan So Zaf pergi tengok sendiri And I enjoyed it <laughs> Every single bit of it Kenapa Zaf cakap macam tu? Filem ni was one of the film yang prediction reality of how our world, okay, dunia kita ni bakal menghadapi uh, this kind of uh, apa? threat. Threat yang sangat besar. Okay? Apa yang terjadi kat dalam filem ni, aku rasa kau boleh relate dan kau boleh macam, eh sial, benda ni, walaupun kau rasa macam pukimak gila dalam filem ni, kau rasa macam pelakon-pelakon ni semua, dia punya karakter-karakter ni semua macam pukimak. Tapi dia tidak mustahil terjadi pada dunia kita. Okay. In fact, benda ni pun terjadi dekat kita punya local uh, Malaysian national issue. Okay. Oh, itu paling-paling-paling fakta. Ah, itu pemulaan filem ni. Okay, dibukakan apabila dua saintis ni cuba nak bagi tahu dekat uh, presiden diorang. Dan punyalah lama diorang tunggu, berjam tunggu. Siap ada yang datang apa pergi celebrate birthday kat dalam kau boleh dengar orang menyanyi happy birthday kat dalam tu dia mengingatkan aku tentang kes banjir ni ok I'm sorry uh, aku yang menghormati kepada pangsa-mangsa banjir semua uh, aku harapkan korang semua dapat cope with this situation dan uh, hopefully korang uh, terima kasih kepada semua volunteer yang uh, sudi uh, menolong mereka untuk apa post pasca pasca banjir ni kan but then ada satu kes pada permulaan banjir minggu lepas ok which is <laughs> Waktu tengah kritikal, this somewhat, some big authority guy boleh sambut something dengan memotong kek. So, benda tu, it was, what the hell. Padahal filem ni keluar beberapa hari selepas kejadian tu tau. Okay, filem Netflix ni keluar Jumaat. Benda tu jadi waktu Isnin. So, benda tu takkan lah Netflix nak predict benda ni lah. Tapi, tiba-tiba rasa macam seram pula. Dia orang boleh predict benda-benda macam ni lah. But, I, at the same time, benda ni common kan. Benda ni memang dekat mana-mana negara pun akan terjadi juga. Which is benda tu agak menyeramkan yang macam Babi lah benda ni jadi kat negara kita siang. <laughs> Anyway, banyak, walaupun filem ni banyak relatable event towards our country At the same time, filem ini juga menampilkan Banyak gila star-studded cast A-list punya, karakter, A-list punya pelakon di, di Hollywood okay? Contohnya kita ada Jonah Hill, Tyler Perry, Timothy Chalamet Ron Perlman, Ariana Grande Penyanyi pun join juga Himesh Patel, Kate Blanchett dan Meryl Streep semua ni bukan sahaja diorang datang cameo ke apa ke. Ada yang cameo. Tapi diorang memberikan impak yang sangat besar terhadap filem ni dengan karakter diorang tu. <sighs> Contoh macam Jonah Hill. Watak dia sampingan je. Tapi dia punya Pokemon asshole dia ni. Kau rasa macam... Ih lah. Kau rasa geram. Dia sebelum-sebelum ni. Jonah Hill banyak juga bawa karakter-karakter yang asshole. Tapi yang ni... The ultimate asshole dalam filem ni. <laughs> Memang... 
Eh, dia bakal membuatkan kau naik darah tinggi ke apa ke. <laughs> pressure, pressure blood. Blood pressure kau orang bakal naik semua kan. Uh, Meryl Streep sebagai seorang. <laughs> Babi lah. Walaupun dia side character. Tapi impact dia terhadap jalan cerita tu memang kau rasa macam terkesan tau kat diri kau. Kau, kau sepanjang filem tu kau rasa berdendam dengan karakter dia. Okay? But at the same time, filem ni reflects on the the reality truth of our... Uh, bukan nak kata country saja. I think the whole world. It's it's the ugly truth of what is going to happen if we keep on doing this kind of stuff. Benda ni akan jadi macam satu igawan ataupun satu prediction yang sangat ngeri untuk semua orang di mana kita, orang-orang yang memang boleh scientifically dapat predict this coming of a threat was diminished was diminished benda boleh diperkecilkan dengan perkara-perkara tertentu sebab kita dah terlalu terbiasa dengan jokes terlalu terbiasa dengan benda-benda yang uh, menganjing semua ni benda tu dia orang tidak diambil serius contoh macam banjir hari itulah kalau tak silap aku aku dah terbaca Uh, mana artikel tak ada seorang profesor ni dah predict dah banjir ni tapi tak ada seorang pun yang ambil kisah dia bagi tahu kat media pun media gelak-gelak semua kan so, benda tu jadi macam aku follow banjir tu dan aku perasan filem ni sebiji macam apa yang terjadi kat kita so benda tu macam wish it reflects on a lot of things ah ah uh, okey lagi satu benda yang bagus dalam filem ni adalah ending dia ending dia sumpah tak klise gila weh <laughs> sumpah aku rasa macam but it's heartwarming but it's heartbreaking at the same time dan Even though the justice not served, but this is the truth. Tang mana lagi yang kau nak memberikan satu reality tentang kehidupan that this is going to be, walaupun post credit scene dia mengarut, tapi yeah, sebelum credit keluar, waktu tu memang fuck. This is the, this is, oh yeah, aku perasan aku nak sebut this is the end. Uh, film ini, walaupun the comedy satire tentang uh, catastrophic, apa uh, dunia kiamat ni ni okay, end of the world punya team walaupun dia comedy tapi dia tak comedy macam bo- sebodoh cerita this is the end tau it dia dia macam mana eh? this is the end is a plain dumb movie you're going to have fun with this is the film that is a not that dumb movie with a satire comedy that will reflect on you dia akan memberikan kesan yang sangat dalam terhadap kau dan everyone who who bothers to watch it okay So, technically, technically film ni 18 tahun ke atas saja sebab dia ada beberapa, uh, kalau aku tak silap aku, 3 ke 4 kali je scene-scene yang explicit tapi uh, dia tidaklah seteruk yang aku pernah tengok filem-filem Hollywood sebelum ni, dia, dia tak ada tak teruk macam tu, dia, munc- dia muncul glimps dan dia terlalu jauh kan, benda-benda macam tu tak, tak, tak memberikan kesan sangat, cuma just be aware lah kalau nak tengok dengan family ke apa kan. Uh, the bad thing is, most probably kau akan rasa filem ni akan jadi slow sikit. Aku aku rasa kau orang akan rasa filem ni slow sikit. Uh, especially at the middle part lah, part act kedua dia uh, memang agak slow sikit dan memberi mungkin <laughs> mungkin sebab ada scene yang menyanyi mungkin ada fan Ariana Grande yang akan appreciate this kind of stuff but masa tu aku waktu tu lah aku nak berehat dia kan nak pergi dekat tengok phone ke apa kan waktu dia tengah nyanyi tu kan so benda tu uh, aku tak ambil aku tak fokus sangat tentang dia menyanyi tu kan aku tak tengok sangat lirik dia tapi ramai orang kata lagu dia memang best memang kena dengan filem ni cuba kau boleh pergi tengok okey so yeah berapa kan rating aku untuk filem don't look up ni aku bagi rating sebanyak 5.5 bintang infinity stars okey kau boleh pergi tengok dekat Netflix dah keluar daripada minggu lepas lagi um, apa pandangan you guys tentang film ni? Kau boleh tinggalkan komen kat bawah. Ataupun kalau kau orang beranggapan lain daripada aku. Kau rasa film ni sampah gila babi. Kau boleh pergi dekat zaflog.com. Kau boleh tekan poster ni. Dan kau orang boleh review dan juga rating untuk film ni. Okay. So yeah. Itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada zaflog yang akan datang. Thank you.